我学校大卖，今天是我正式成为冒险队的一员。据说集齐四百银石圣剑就能成为冒险队里的勇者，就是这几把花里胡哨的圣剑了，分别散落在冰火、木土四个国家。而我的右手边正是历代授予过勋章的勇者，是你们一直激励着我，我一定要努力成为第五位勇者。就先进攻玄冰国，这里怎么一个人都没有呀？叫天地不应，叫地地不灵，只能四处摸索。前面那是什么东东呀？走近一看，原来是野狼怪。你们想干嘛？我只是路人，就这么凶神恶煞的瞪我，恨了就不能忍了。虽然只有小铁剑对付你们绰绰有余，一狼一刀拿命来！呀，掉落了钻石，那我得将你们一网打尽。野狼守护的就是这四不像的冰元素了，赶紧说出冰圣剑材料的下落，不然休怪我刀剑无眼。被这冰块打中还挺疼，你杀我子民拿命来！胡说，明明是你先动手的，既然讲不通，只能把你痛扁在生物囊中了。可恶，我还会回来的。掉落的地心碎片落到了树上，残血的我还要爬树，结果摔成了重伤。都是因为战斗力不咋地，冒冒失失开打才会是大怪，干脆买点武器防身吧。不是吧？居然没有一个武器是我小妹妹买得起的，看来注定要我靠实力打拼了。去了一趟玄冰国，至圣的寒冰之气还没解除，正所谓火能融化冰，就去火焰之都玩玩。果然一进来就感到十分温暖，真是好巧不巧，没走多远就碰到一只雷电龙，这么小一只还好意思挡我的道？走开走开。拿到星体时，越往森林深处走，怪就越多。救命啊！救命啊！谁来救救我？火焰巨龙竟然给小怪包围，我来了！路线不平，拔刀相助就是我的座右铭。好了，你现在安全了。嘿嘿，其实我和他们是一伙的，今晚可以吃烤鱼了。烤鱼？说的不就是我吗？狗咬吕洞宾不是好人心，今天不是你死就是我亡。哼，搞定！拿到材料去下一个地点了，目标暗土帝国。Go go go！ 这里到处是光影圣兽，我现在的血量可不能和大型怪物硬刚。只能欺负一些小怪，比如从这红眼猴入手。哟，打不还手，这合我意。可是缺少些挑战性，还是送了大型怪快乐，躲在树林里偷袭他们。嘿，看不到我吧？等等，他们怎么都不攻击我呢？既然如此，我就恭敬不如从命，狠狠的正面出击啊！击杀后掉落重力结晶，红眼怪则是紫萤石。打了大半天，铁剑都破了，材料肯定足够我买武器了吧？我看看买点什么好呢？咦，怎么还是一个都制作不了啊？仔细一看，需要的都有，但有的都不够。都怪我三心二意大怪，才搞得一把武器都制作不了，连唯一的小铁剑也没了，我该何去何从啊？